Svako jutro oko 6 sati pastir Vlada Đelalija vodi koze i jarce na ispašu. Ona se bila trivala kozka svoje, poslije li pa ja da izbacla. Izbacla ga mrtvo i sad i opet podim ponovo se sad i tuk podim. Kjeri, kjeri, kjeri! Vlada, uvode mačo, šta će odje? Ićeš ti, nema, zate, nigdje tebe će miš koji se ne vuk, ko će ga sad uvati. Sada se vrati, mraze mora. Brzo, 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 brzo. Imam stado od 40 koza, pasmina hrvatska bijela koza. Bradim to na način onih starinskih, tako zvani, odnosno na ekstrazivni način uzgoja. Tako da... Koze su svaki dan na paši, zimi se, gunim ih na ispašu ujutro oko 9 sati i na večer sve do 4 sata, dok u ovom litnom periodu to radim dvokratno, ujutro od 6 sati pa negde 90 i popodne od 17 pa do 18 sata. A kako ste se vi počeli baviti? To je malo čudna priča, u povratku u ovaj svoj kraj, u početku domovinskog rata sam se uključio tu u redove policije i kozu smo imali kao jednog kućnog ljubimca, međutim s obzirom na okolnosti koje smo se dogodile da sam ostao i bez posla, odnosno postao sam i valid invalid u ratu, primanja su mi jako mala i to je odlučilo da baš zbog egzistencionalnih problema sam se morao baviti sa uzgojem koza. Sad govorim, bio sam prije 7-8 godina nogometni trener, a sad sjedim na branici i u igralištu čuvam koze i brojim koliko je zaloga u minuti napravio. One koliko god njima ovaj, mislim normalno se ne idu, bitno i to, a toliko moraju zadovoljiti uz neku potrebu svoju za kretanje. Za kretanje. Jer ako ona nije se ishodala, nije uopće zadovoljna, da ne znam šta ima, da se sad ne znam kakvu livad utiram, nima trave, ali nije to što ima. Voli se kopet, voli malo ovog, malo ono, ono, stvarno izbirljiva. A šta da ih ne možete izvezda, morate negdje ići ili... Onda nekad mi tu mate još nek može uskočiti. Obično kad sam ja išao kod doktora ili biša, onda bi ja ovako bio za ranije, došla bi ona, ono, pri kraju sada dva, dogovorim se di i tako. Onda nema u vas godišnje. Nikako. Ni u crku, ni na utakmicu, ni u kafić, ni da ima i kazali se, nigdje nema koje se s ovim bavi. U Hrvatskoj nedostaje pastira što i nije za čuditi se. Težak i neprohodan teren, snijeg i bura zimi, sunce i nesnošljive vrućine ljeti. Možda čak 30% štete mi u odnosu na vuka pričini i poskok svake godine dvoje do troje komada manje imam zbog poskoka. Evo on ugriza poskok? Pa i to svake godine skoro imam štetu od ugriza poskoka. Neke i prežive koje, ako je u grize, recimo za nogu ili ovako, ali negdje oko u predjelu gusta, odnosno za jezik, tako teško može preživiti. Kom ti rade? Sad, kad ti naprave sa šteta u divlji svinja, ne znaš koga bi prijavio. A oni tu, vi ćeš imati tu jedan bojler, tu lovci, znači, te lokve pročišćavaju, da se zadržavaju divlje svinje, i uzmu stari bojler i zavežu ga ovako, tu ima jedan, ja mislim, stave kukuruza da zadržavaju na tom odaj na ovom prostoru divlje svinje. Kao mame? Kao, ono, ne, ne, hrani, nek se naviknu, nek se zadržavaju kao tu. Aaaa! A s druge strane, kad mi pojede ono i šta sa komeš, šta će se žaliti. U ovo vrijeme, od kad možda 10 ili 12 godina, svaki dan sam... Svaki dan čuvam koze, znači rekao sam u zimskom periodu po cijeli dan, u litnom periodu dvokratno. Vidio sam možda, sam se susreo oko 25 do 30 puta sa vukovima. 
I znalo mi se desiti da, na primjer, pojedinu jednu kozu u stadu u roku 20 dana napada vuk i da je dva puta spašavan. Ovaj, a ima slučajeva kad se koze, pošto su velike škrape, teren je nepristupačan i kad se stado razbježi od napada vuka, pa ih moram tražiti i kupiti po određenim škrapama, odnosno jamama i ako izlačim na bilo koji način, nekad konopima, nekad uz pomoć nekoga susjeda ili bilo koga pozovem. Evo, ovdje sam bio, ovdje sam sidio, kao je ubiračan se kući. Ja sidim ovdje, evo gledaj, evo baš ovdje. Kada ja mi, baš, kad jednom služi zakočelja se kamenje, a koze mi idu prema ovamo. Ja sidim, gledam preko ramena, vuk, već bacija jednu. Evo ovu mi, ovu. E, nika, je, je, nju. I kako je bacio ono, i sad ide pravi onaj krug, skače, ide, ide za glavu, za vrat patit. I ja ga, ono, odmah reagira, beja tu, deset metara od mene, kad on prema gori. I gleda. Ja kamenjem za njim, a on, kao ono, da šta me divi, da pusti me, da završi svoj posao. Da završi svoj posao. Šta imaš ti sa mnom? I onda je otišao bilječa i dok sam ja došao kući, tu preko brde, skoro ispred kuće, je jednom čovjeku koji je čuva ovce i sidio, kaže ovako, na jednom stočiću malom, kad ono na pet metara ispred njega vuk uze janje i odnese. A ova je upala u jamu jednom kad je dvi udavio, onu je udavio, a ova je jedna upala u jednu jamu, to je ispod tu, od jedno pet metara. I ja je nakon dva dana nađem. Ali ga se bojite tako kako ga vidite? Ma kakvi ne, uopće ono baš, ono gust mi ga i vidite kako izgleda. Jednom se ga vidio ovako je samo ona trava ova, ovo mi je rdobra zovemo. To je bilo strašno toga klasa, a vitar puše, ovo se njiše sve, a ja njega jedba iz, možeš prepoznat skoro u tome. I ja sad... Ne vidi se? Evo, ja ga vidim i pasa, tuškam na njega. Ali kakvi pas krene, gleda u oču šta ću ja i umjesto da ide na njega, pas je jedno 20 metara sa strane jedne pa se vrati meni popet. Evo onda kada ga ja, on se boji, onda kada ga ja poplašim, onda je on hrabar i odvaje za njim. Pas mi se čini da nekad zna osjetiti da je vuk negdje u blizini i otići kući malo prije mene jer mu je izgleda tamo sigurnije nega biti i branite. Sedam godina, Keri moj, sedam godina smo skupa, samo od 11 sati na večer do jutra nismo. Sedam moj godina. Stari pas. Ajmo Keri, dođi. Keri, idemo, ajde si vidi naprijed imali vuk. Uvijek analiziram šta je bilo, kako je bilo, uvijek je pas bio sa mnom, neka sam imao po tri psa. I svaki put, nakon počinjene štete, ja razmišljam gdje sam ja pogriješio, šta nisam dobro radio, kako sam čuvao, ali izgleda nema, ne isplati se to razmišljati, puno i razbija glavu jer je vuk, vuk, a ja sam samo običan, nezaštićen i čoban, odnosno pastir. Ne znam, ja sam pastir koji ima mi certifikat, i nakon završenog fakulteta sam iš prijavio se da to dobijem, jer trebam čuvat koze sad. To je težak posao, težak posao i ne bi baš želio nikome mladom da se s tim bavi. Ako baš ne mora, jer ja moram da ne moram, ne bi se s tim bavio. A dok li ću moći pitanje, jer nije to lako. Kjeri, dođi!